ఎంవీఆర్ న్యూస్ నేను శ్రీలక్ష్మి ఇక వివరాలకు వెళ్తే ముస్లింల కోసం ప్రత్యేక పారిశ్రామిక వాడ ఐటీ కారిడార్ ఏర్పాటు చేస్తామని సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు మైనార్టీ సంక్షేమంపై ఇవాళ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు మైనార్టీల సంక్షేమానికి అధికారులు మరింత శ్రద్దతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు అన్ని అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో మైనార్టీలు తప్పనిసరిగా లబ్ది పొందేలా కార్యాచరణ ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు రెండు పడక గదుల ఇళ్లలో మైనార్టీలకు కనీసం పది శాతం కోటా ఉండాలన్న కేసీఆర్ యువకులకు స్వయం ఉపాధి కోసం బ్యాంకులతో సంబంధం లేకుండా రెండు లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం చేయాలని ఆదేశించారు ఉద్యోగ కోర్సుల ప్రవేశ పరీక్షలను ఉర్దూ భాషలో నిర్వహించాలన్నారు హైదరాబాద్ లో ముస్లింల కోసం ప్రత్యేక పారిశ్రామిక వాడ ఐటీ కారిడార్ ను అభివృద్ది చేయాలని సూచించారు అమృత్సర్ లోని స్వర్ణ దేవాలయం తరహాలో చార్మినార్ ను సబర్మతి తరహాలో మూసీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని అభివృద్ది చేయాలని ఆయన ఆదేశించారు మూసీ తీరం వెంట పార్కులు రెండు పడుగ గదుల ఇళ్లతో పాటు మెట్రో నానో రైల్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు మెదక్ జిల్లా నర్సాపుర్ లోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా కలెక్టర్ భారతి హులికేరి హాజరై అర్జీదారుల నుంచి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు అనంతరం పది రోజుల్లో మరుగుదొడ్లు శ్మశాన వాటికలు పూర్తి చేయాలని ఎంపీడీఓ మరియు ఏపీఓను ఆదేశించారు ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రవేశపెట్టిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి సోమవారం ఆయా మండల కేంద్రాల్లో ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు దీనిలో భాగంగా నర్సాపూర్ లోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ప్రజావాణికి కలెక్టర్ భారతి హోలికేరి పాల్గొని పలు సమస్యలతో వచ్చిన అర్చిదారుల నుండి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ భారతి హోలికేరి మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు నిర్మించుకోవాలని లేకుంటే ప్రభుత్వ పరంగా పొందే ప్రభుత్వ పథకాలు రావని ఆమె తెలిపారు అదేవిధంగా నర్సాపూర్ మండలం హరితహారం మరుగుదొట్ల నిర్మాణంలో వెనుకబడి ఉన్నారని ఎంపీడీఓ ఏపీఓపై కలెక్టర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు పది రోజుల్లో మరుగుదొట్లు శ్మశాన వాటికలు పూర్తి చేసేలా చూడాలని ఆర్టీఓని ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టీఓ వెంకటేశ్వర్లు ఎంపీడీఓ శ్రావణ్ కుమార్ వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు ఫిఫ్టీ 
4,000 toilet cuttals on the target. And 54,000 is now the Dadapur 200-200 plus mathra may not start at all. Now we are going to talk about this again. Sangarati Chula, Ramachandra Puram Mandalam, Old MIG Colony Loni, Prabutha Pant Sala, Adana Pukatalaku, Stanka MLK, Gode Mahipal Reti, MLC Bhupal Reti, Shankusta Panduchesar, TRS Prabutum, Rastrani, Abhurti Patam by Putis, Keltunani, Paranar Patancheru MLA, Gode Mahipal Reti, Medic MLC Bhupal Reti, Palo Abhurti Karakramalo, Palgunar. Sangara Tichula, Ramachandra Puram Mandalam, Old MIG Colony Loni, Prabutha Pant Sala, Adana Pukatalaku. MLA Mahipal Reti, MLC Bhupal Reti, Shankustapan Luchester. Is under Panga Varu Matlatu, Telangana Prabutum Vachin Tarvata, Yavarki, Ye Lotu Lekunda, Panchestun than Yanar. Abhurde Jenga, Ketsia Prabutum, Panchestun than Yvar Telepar. Ekar Kramalo, Note a Pandava Division Corporator, Tonta Anjayado, Note a Padakunda Division Corporator, Sindhu Ada Shreddy, Mario, Society, Praja Pradrithu, Palkunar. Kamarati Chulam, BP Peter Mandalam, Yadar and Low, Kamarati Prabhupta Vip, Emily Gampa Gopar then, double bedroom Yilaku, Shankustapan Chesser, Yadar and Go, Mupai double bedroom Lu Manchu Chesamani and Telepar. Kamarati Chulam, BP Peter Mandalam, Yadar and Low, Nedu, double bedroom Yilaku, Shankustapan Chesseru, Kamarati Prabhupta Vip, Emily Gampa Gopar then, Ante Kakunda, Palabur the Panaku, Bumupujanakuda Chesser. Is under Panga and Amatartu, Portiga, Yinlu Lenivarki, E. Double Bedroom Illu Nirvinchi Istamanar. Dito Patu, Yada and Ki, Mupai Double Bedroom Illu Manjur Chet and Jarigindani, and Telepar. Water tank, each one of the Kusakara low, Billu Chilinchitan lay than in Nirsana Vectan Chestu, Borum Petta, Gramma Panchai, the Karyalayanaki, Tana Luisa. Tama Billu Lanu went and I give her a Kurtu, Gramma Panchai, the Karyalayan Lodi, Padikapuka said. Gandamisama Mandalam, Borum Petta, Gramma Panchai, the Sampulo, Need in an impe, water tank, each one of the Kusakara low, Billu Yvatan lay than in Nirsistu, water, each one of the Gramma Panchai, the Karyalayanaki, Tana Luisa. 
అదేవిధంగా నూతన గ్రామ పంచాయతీ నిర్మాణ పనుల్ని నిలిపివేసి భవన నిర్మాణ కార్మికులను పంపించివేశారు ఈ సందర్భంగా వారు పంచాయతీ అధికారుల్ని కోరుతూ తమ యొక్క నీటి వాటర్ ట్యాంకర్ల బిల్లులను వెంటనే ఇవ్వాలని గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయ ఆవరణలో పడిగాపుడు కాశారు మిగతా వార్తలకు వెళ్లే ముందు చిన్న విరామం తీసుకుందా కుత్బుల్లాపూర్ మండల వాసులకు శుభవార్త ఇప్పుడు మీకు అత్యంత చేరువులో గండి మైసమ్మలో వెలిసిన అతిపెద్ద షోరూమ్ జి నైన్ షాపింగ్ మాల్ అండ్ కేన్ ఫుట్వే పండుగలు పెళ్లిళ్లు ఇతర ఫంక్షన్లకు కావలసిన దుస్తులు అతి తక్కువ ధరల్లో బావత్త లభించును నాణ్యత మండిక విషయంలో రాజీ పడని ఏకైక షోరూమ్ జి నైన్ షాపింగ్ మాల్ అండ్ కేన్ ఫుట్వే బావత్త పాఠ్యమే సారీస్ క్రేప్ కాటన్ పూనం శారీసే కాకుండా వధువు అందాన్ని మరింత పెంచే పెళ్లి పట్టు చీరలు అతి తక్కువ ధరల్లో మీకు లభించును అంతేకాకుండా జెంట్స్ వేర్ లో లెనిన్ స్టూడెంట్స్ ఏ షోటింగ్స్ అరవింద్ కాటన్ సీరమ్స్ లెడిన్ టైలర్ బ్రాండెడ్ జెంట్స్ హోమన్ షర్ట్స్ ఖాది వేర్ షేర్వాణి కుర్తా పైజామా చిన్నపిల్లల దుస్తులు అందుబాటు ధరల్లో మీకు లభించును వీటితో పాటు అన్ని రకాల వయస్సు వారికి చెప్పులు షూస్ అతి తక్కువ ధరల్లో లభించును మెదక్ జిల్లా కౌడుపల్లి మండల కేంద్రంలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఎస్టీ కార్పొరేషన్ అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించారు నూట ఇరవై ఏడు మంది ఇంటర్వ్యూలకై అప్లై చేసుకోగా అరవై రెండు మంది హాజరైనట్టు ఎంపీడీఓ సత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు కౌడుపల్లి మండల కేంద్రంలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఎస్టీ కార్పొరేషన్ అభ్యర్థులకు ఏపీజీవీ బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో ముట్రాజ్పల్లి తునికి రాయలాపూర్ గ్రామాలకు చెందిన ఎస్టీ అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూలను నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీడీఓ సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ ఎస్టీ కార్పొరేషన్ కింద నాలుగు యూనిట్లు మంజూరు కాగా నూట ఇరవై ఏడు మంది అప్లై చేసుకున్నారన్నారు అరవై రెండు మంది ఇంటర్వ్యూలకు హాజరైనట్టు ఆయన తెలిపారు రాజపేట ముట్రాజపల్లి మూడు గ్రామాలకు సంబంధించి ఎస్టీ లబ్ధిదారులకి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ వికాస్ బ్యాంక్ నర్సపూర్ వారి బ్యాంక్ వారితో ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది దరఖాస్తు తీసుకున్న వారు మొత్తం నూట ఇరవై ఏడు మంది హాజరైన వారు అరవై రెండు మంది దానికున్న టార్గెట్ వచ్చేసి బ్యాంకు హార్టికల్చర్ కింద మూడు స్కీములు ఉన్నాయి సెరికల్చర్ కింద ఒక స్కీమ్ ఉంది అరవై రెండు మంది ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది ఆ ఇరవై రెండు మంది నుంచి నలుగురిని ఎంపై చేసేసి కాన్సెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత సంబంధిత కార్పొరేషన్ పంపించడం జరుగుతుంది మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ లోని అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో టీఆర్ఎస్ పి జిల్లా అధ్యకుడు సుధీర్ రెడ్డి మీడియా సమాపేశం ఏర్పాటు చేశారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయుల ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసినందుకు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నామన్నారు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పాటయ్యాక అన్ని రంగాల్లో మన రాష్టం అభివృద్ది సాధిస్తుందన్నారు రాష్టంలో ఉపాధ్యాయుల ఖాళీల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసినందుకు గాను సీఎం చిత్రపటానికి టీఆర్ఎస్ పి ఆధ్వర్యంలో క్షీరాభిషేకం చేశారు స్థానిక అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో సీఎం చిత్రపటానికి క్షీరాభిషేకం చేసిన అనంతరం టీఆర్ఎస్ పి జిల్లా అధ్యకుడు సుధీర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నోటిఫికేషన్ తో నిరుద్యోగులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందన్నారు కాగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయ ఖాళీలు సైతం భర్తీ అవుతాయన్నారు అయితే ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పాటయ్యాక రాష్టం అన్ని రంగాల్లో ఎంతో అభివృద్ది సాధిస్తున్నందున ప్రజల్లో టీఆర్ఎస్ కు పెరుగుతున్న ఆదరణను చూసి ప్రతిపక్షాలు తట్టుకోలేకపోతున్నాయని అభివృద్ది పనులకు అడ్డుపడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు అభివృద్ది కార్యక్రమాలను అడ్డుకోవడం మానుకోవాలని ఆయన సూచించారు అభివృద్దిని అడ్డుకుంటే ప్రజలు రాబోయే ఎన్నికలలో ప్రతిపక్షాలకు తగిన గుణపాఠం చెప్తారని సుధీర్ రెడ్డి చెప్పారు కార్యక్రమంలో సుధీర్ రెడ్డితో పాటు ఇతర నాయకులు రవీందర్ గౌడ్ సోహెల్ మనోహర్ గౌడ్ పాల్గొన్నారు నిన్నటి నుంచి కూడా 
బీఎడ్ విద్యార్థులకు ఫోన్లు చేసి ధర్నాలు రాష్ట్రంలో చేయాలని నిరసన వ్యక్తం చేయాలని చెప్పి నిన్నటి నుంచి కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దీన్ని టీఆర్ఎస్ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఈసారి టీఆర్టీని అడ్డుకునే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాలు చేపడితే ఓటు వెళ్ళి దీన్ని అడ్డుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తాం టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా కాంగ్రెస్ గుండాలను తరిమిగొట్టేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీని పొందబెట్టేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది నిన్న సాయంత్రం నుండి కూడా మెదక్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి పెద్ద నాయకులు విద్యార్థులకు ఫోన్ చేసి నిరుద్యోగులకు ఫోన్ చేసి ధర్నా చేయాలని రాస్తారోపలు చేయాలని చెప్తా ఉన్నారు దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఇటువంటి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు మహిళలు బిందెలు పట్టుకుని రోడ్ల మీదకి పోవద్దని మహిళా పక్షపాతిగా మిషన్ కాకతీయ ద్వారా మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమాలతో ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రజల పక్షాన ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈరోజు టీఆర్పీ ప్రకటన తర్వాత ఈరోజు విద్యార్థుల పక్షపాతి అని కూడా ప్రకటించుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రకటన మేము సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం దీన్ని స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం ఈ కార్యక్రమానికి కేసీఆర్ గారికి ఇప్పుడే చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం కూడా చేయడం జరిగింది వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మెదక్ జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు తెలంగాణలో ప్రసిద్ధి కాంచిన ఏడుపాయల దేవస్థానంలోని గోకుల్ షేట్ లో హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు వచ్చిన ఆదాయాన్ని దేవాదాయ శాఖ ఖాతాలో జమ చేస్తున్నామని ఆలయ ఇఓ వెంకటకిషరావు తెలిపారు ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ఏడుపాయలలో గోకుల్ షేట్ లో హుండీ లెక్కింపు జరిగింది రెండు నెలల్లో ఐదు లక్షల ఎనభై ఒక్క పేల నాలుగు వందల నలభై రెండు రూపాయలు దేవాదాయ శాఖ ఆదాయం వచ్చింది ఉదయం నుంచి మెదక్ సత్యసాయి భక్తులు హుండీ లెక్కింపులో సహాయ సహకారాలు అందించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఈవో వెంకటకిషరరావు మాట్లాడుతూ రెండు నెలల్లో ఐదు లక్షల ఎనభై ఒక్క పేల నాలుగు వందల నలభై రెండు రూపాయల ఆదాయం వచ్చినట్టు దీనిని దేవాదాయ శాఖ ఖాతాలో జమ చేస్తున్నామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్స్పెక్టర్ శివరాజు పాలక మండలి సభ్యులు గౌరీశంకర్ శ్రీధర్ కిషన్ నారాయణ పాల్గొన్నారు మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ హైదరాబాద్ రోడ్డులో గల మల్లన్న గుడి వద్ద సీఐ తిరుపతిరాజు వాహనాల తనిఖీలు నిర్వహించారు ప్రతి వాహనదారుడు రోడ్డు నిబంధనలు పాటించాలని నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే వారిపై చర్యలు తప్పవని సీఐ అన్నారు వాహనదారులు నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే చర్యలు తప్పవని నర్సాపూర్ సీఐ తిరుపతిరాజు అన్నారు నర్సాపూర్ లో హైదరాబాద్ రోడ్డులో గల మల్లన్న గుడి వద్ద సీఐ తన సిబ్బందితో కలిసి ముమ్మరంగా వాహనాల తనిఖీ చేసి పలు వాహనదారులకు జరిమానాలు విధించారు ఈ సందర్భంగా సీఐ మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్క వాహనదారుడు హెల్మెట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలని ఆయన తెలిపారు ఎవరైనా వాహనదారులు నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే చర్యలు తప్పవని సీఐ హెచ్చరించారు నర్సాపూర్ పట్టణంలో ఈ లైసెన్సు ఆర్సీ ఇన్సూరెన్స్ తదితర డాక్యుమెంట్స్ లేకుండా ఎవరైతే వాహనాలు నడుపుతున్నారో ప్లస్ హెల్మెట్ ఎవరైతే వాడకుండా బైక్లు టూ వీలర్స్ నడుపుతున్నారో వాళ్ళు ఎంబీఆర్ట్ చట్ట ప్రకారంగా సెక్షన్స్ ఉల్లంఘన చేసినట్టు దాని కింద మేము గత చాలా రోజుల నుంచి మేము అవగాహన కల్పిస్తున్నాము ఫైన్స్ కూడా ఇస్తున్నాము అందులో భాగంగా ఈరోజు కూడా సుమారు ముప్పై వాహనాలకి ఫైన్లు రాసి నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఎంబీఆర్ట్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది తొలి రౌండ్ లో ఒలింపిక్ చాంపియన్ పై విజయం సెమీస్ లో ప్రపంచ రెండో ర్యాంకర్ పై గెలుపు ఇది ప్రత్యర్థ రికార్డు కానీ మనోడు ముందు ఆ రికార్డు లేవీ పని చేయలేదు ఆ దూకుడు చూసి ప్రత్యర్థికి దిమ్మ తిరిగిపోయింది అతని ఆల్ రౌండ్ నైపుణ్యం ముందు ప్రత్యర్థి దాసోహం అన్నాడు పదునైన స్మాష్ లతో ప్రత్యర్థిని బోల్తా కొట్టించి డెన్మార్క్ ఓపెన్ సూపర్ సిరీస్ ప్రీమియర్ బ్యాడ్మింటన్ టైటిల్ ను కైవసం చేసుకున్నాడు కిడంబి శ్రీకాంత్ తొలి రౌండ్ నుంచి సంచలనాలు నమోదు చేసిన లీ హోన్ అసలు పోరులు చేతులెత్తేశాడు ఏకపక్షంగా సాగిన ఫైనల్ లో శ్రీకాంత్ ముందు పూర్తిగా తేలిపోయాడు కేవలం ఇరవై ఐదు నిమిషాల్లోనే మ్యాచ్ ముగిసిందంటే శ్రీకాంత్ దూకుడు ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు 
మరోవైపు శ్రీకాంత్ కంటే పదమూడు ఏళ్లు పెద్దోడు కావటం వారం మొత్తం సుదీర్ఘంగా మ్యాచ్ లో ఆడటంతో ఫైనల్ లో హ్యూన్ పాదాలు చురుగ్గా కదలలేకపోయాయి సెమిస్ లో రెండో సీట్ శాన్ వాన్ తో గంటన్నరకు పైగా తలపడ్డ హ్యూన్ పూర్తిగా కోలుకోలేదని ఆరంభంలోనే అర్థమైపోయింది మ్యాచ్ లో హ్యూన్ సాధించిన ఆమాత్రం పాయింట్లు కూడా శ్రీకాంత్ అప్పుడప్పుడు చేసిన అనవసర తప్పిదాలే పన్నెండు నిమిషాల్లో ముగిసిన మొదటి గేమ్ లో తొలి రెండు పాయింట్లు ప్రత్యర్థివే శ్రీకాంత్ వరుసగా నెట్కు ఆడటంతో ప్రత్యర్థి రెండు సున్నాతో ఖాతా తెరిచాడు నాలుగు నాలుగు పాయింట్ల వద్ద హ్యూన్ ను అందుకున్న శ్రీకాంత్ అక్కడి నుంచి వెనుతిరిగి చూడలేదు శ్రీకాంత్ తెలివిగా ప్రత్యర్థిని కోర్టు నలువైపులా తిప్పాడు హ్యూన్ చురుగ్గా కదలలేకపోతున్నాడని గ్రహించిన శ్రీకాంత్ ఖచ్చితత్వంతో కూడిన ప్లేస్మెంట్లతో వరుసగా పాయింట్లు రాబట్టాడు పదకొండు ఆరుతో ఆధిక్యం సంపాదించిన శ్రీకాంత్ వరుస పాయింట్లతో హోరెత్తించాడు చూస్తుండగానే ఇరవై ఒకటి పదితో తొలి గేమ్ను సొంతం చేసుకున్నాడు దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి మహారాష్ట్ర వరకు తెలంగాణ మీదుగా ఉపరితల ద్రోణి ఏర్పడ్డట్టు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది దీని ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సోమవారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురియనున్నట్టు అధికారులు చెప్పారు మరో మూడు రోజుల్లో రాష్ట్రం నుంచి నైరుతి ఋతుపవన నిష్క్రమణ పూర్తవుతుందని పేర్కొన్నారు శనివారం ఉదయం నుంచి ఆదివారం ఉదయం వరకు శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు సమీపంలో ఆరు సెంటీమీటర్లు నిర్మల్లో ఐదు సరూర్ నగర్లో మూడు మక్లూర్లో రెండు నవీపేట్ నిజామాబాద్లలో ఒక సెంటీమీటర్ చొప్పున వర్షపాతం నమోదైందని అధికారులు తెలిపారు ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న వార్తా విశేషాలు మరిన్ని వార్తలతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే